പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ക്ലാസ്സുകൾ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുൻ വർഷങ്ങളിലെ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരീസാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പഠിക്കുന്ന കുറേ കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയിൽ ഓരോ ചോദ്യത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലെ നാല് അഞ്ച് ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിലെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ വന്നിട്ടില്ല അതിന് പകരം ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ സേ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാം പദം മുപ്പത്തിയെട്ടും എട്ടാം പദം അറുപത്തി രണ്ടുമാണ് ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര ദ ഫിഫ്ത് ടേം ഓഫ് ആൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ദ എയ്ത്ത് ടേം ഈസ് സിക്സ്റ്റി ടു വാട്ട് ഈസ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്ത്ത് ടേം അഞ്ചാം പദം അഞ്ചാം പദം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ചാം പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് ഫൈവ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ വലതു ഭാഗത്തായിട്ട് എക്സ് ഫൈവ് എന്നെഴുതി ഓക്കെ ആ എക്സ് ഫൈവ് എത്രയാ തന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് മുപ്പത്തി എട്ടാണ് അത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലും ഞാൻ എഴുതി തേർട്ടി എയ്റ്റ് മുപ്പത്തി എട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു പദം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എട്ടാം പദമാണ് അത് ഞാൻ ഇടത് ഭാഗത്ത് എക്സ് എട്ട് എന്നിവിടെ കൊടുത്തു ഇതെത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ പദം ഇത് സ്ഥാനമാണ് എക്സ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാം സ്ഥാനം ആ പദം അറുപത്തി രണ്ടാണ് അറുപത്തി രണ്ട് അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലും ചെയ്യും ഇത്രയും ആയാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറായി എങ്ങനെ നോക്കാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പൊതുവ്യത്യാസമല്ലേ ഡി ആണല്ലോ പൊതുവ്യത്യാസം ഡി സമം ഡി ഈക്വൽ ടു നിങ്ങളിവിടെ ഒരു ബൈ വരക്കുക എന്നിട്ട് സിക്സ്റ്റി ടു മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് അതുപോലെ എക്സ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് അഞ്ച് അറുപത്തി രണ്ട് മൈനസ് മുപ്പത്തെട്ട് എക്സ് എട്ട് മൈനസ് എക്സ് അഞ്ച് ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം അറുപത്തി രണ്ടിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി എട്ട് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുക അറുപത്തി രണ്ട് മൈനസ് മുപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി നാലാണ് ശരിയല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് ബൈ ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സ്ഥാനം തന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ് എട്ട് എട്ടാം സ്ഥാനവും എട്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള നമ്പറാണ് എട്ടാമത്തെ പദമാണ് അറുപത്തിരണ്ട് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ള അഥവാ അഞ്ചാമത്തെ പദമാണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് അപ്പോൾ ഈ എട്ടാം സ്ഥാനവും അഞ്ചാം സ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് എട്ടാം സ്ഥാനവും അഞ്ചാം സ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എക്സ് എട്ട് മൈനസ് എക്സ് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും മൂന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് ബൈ മൂന്ന് സമം എത്ര വരാം ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എട്ടാകുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കാര്യം എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡി സമം മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള അറുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് മുപ്പത്തെട്ട് എന്താണ് 
പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമാണ് എക്സ് എട്ട് മൈനസ് എക്സ് അഞ്ചോ സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം കാണാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച സൂത്രവാക്യം ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാനവ്യത്യാസം ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഈ ശ്രേണിയിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം നൂറ് ആകുമോ എന്തുകൊണ്ട് വിൽ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ടേംസ് ഓഫ് ദിസ് സീക്വൻസ് ബി ഹൺഡ്രഡ് വൈ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം നൂറാകുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനു മുമ്പുള്ള പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് പദം ആകുമോ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ആകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഐഡിയ എന്താവണം അത് ആ വ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കണം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമാണ് എത്രയാണ് ആ വ്യത്യാസം നൂറാണ് ഈ നൂറ് ഇവിടെയുള്ള പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ ഈ ഹൺഡ്രഡ് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഡി ഡി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുക ഈ നൂറ് ഹൺഡ്രഡ് എട്ടിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ എട്ടിൻ്റെ ഗുണിതം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് എട്ട് രണ്ടെട്ട് പതിനാറ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പത്തെട്ട് എൺപത് പതിനൊന്ന് എട്ട് എൺപത്തി എട്ട് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നയൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ നൂറ് അതിൽ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നൂറ് ഗുണിതത്തിൽ വരുന്നില്ല പതിമൂന്ന് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാലാണ് അതുകൊണ്ട് നൂറ് എന്ന നമ്പർ എന്തിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസമായ എട്ടിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദം അല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം ഞാനിവിടെ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പദവ്യത്യാസം എല്ലാ സമയത്തും പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ടേം ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ രണ്ടാം പദം എട്ടും പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നും ആണ് രണ്ടാം പദം എട്ടും പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നും ശ്രേണി എഴുതുക ബി ബി പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രേണിയുടെ പന്ത്രണ്ടാം പദം എത്രയാണ് ഇതിൽ എ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി പറയാം ബി പാർട്ടിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടാം പദം സെക്കൻഡ് ടേം ആണ് സെക്കൻഡ് ടേം ഈസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടേം അറിയില്ല അവിടെ ഒരു ഡാഷ് കൊടുത്തു ഇനി തേർഡ് ടേം എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്ന് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ആ ത്രീ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എട്ടിലേക്ക് ത്രീ ആഡ് ചെയ്താൽ ലെവൻ ഒരു ത്രീയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഫോർട്ടീൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് വീതം നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഒന്നാമത്തെ പദം കിട്ടണമെങ്കിലോ രണ്ടാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യ പദം കിട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് എയ്റ്റ് തേർഡ് ലെവൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ശ്രേണി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് വേണ്ടിയാണല്ലോ അത് ചെയ്തത് ശ്രേണിയുടെ പന്ത്രണ്ടാം പദം എത്രയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ട്വൽത്ത് ടേം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഇതിൻ്റെ ട്വൽത്ത് ടേം എന്താണ് പദങ്ങൾ എന്നാം പദം അഥവാ എൻത്ത് ടേം കാണാൻ നിങ്ങൾ ചാനലിലെ ക്ലാസ് കണ്ടപ്പോൾ സാർ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ ഇക്വേഷനാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കിയാലും മതി ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരാം എക്സ് പത്ത് നമുക്ക് പത്താമത്തെ പദം കാണണമെന്ന് വിചാരിക്കാം എക്സ് പത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ് വണ്ണ് എന്താ എക്സ് വണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ഈ എക്സ് വണ്ണിന് പകരം എഫ് എന്ന് കൊടുത്താലും മതി കുഴപ്പമില്ല രണ്ടും ഒന്നാണ് എക്സ് വണ്ണിന് പകരം എഫ് എന്നും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എക്സ് പത്ത് സമം ഈ എക്സ് ഒന്നിനോട് നമ്മൾ കൂട്ടണം എന്ത് കൂ
ओके अब एक्स टे इक्वेशन एक्स वण प्लस टेन आव इवे वर नयन डी आयन डी आनी एवस्ट और एक्सापि कूड़ी नोक एक्स इवेद एक्स ट्वेंटी आो एक्स ट्वेंटी आने आद्य पद एक्स वणत्र डी कूटी वो एक्स इवेब इी इत डी आो अल इन कुछ अदान एन माइन वण एन माइन वण तट अब पत् डी न कूटना पत् डी इवे कूटो ओके वे उदाहरण एक्स फाइव आक्स फाइव एक्स फाइव आद्य पद एक्स वणत्रूटें एत्र प्रावश्यम डी कूटी वरू इवे फाइव अब अलच माइन वण फाइव माइन वण फोर डी ओके इन नाम क्वस्टन वरा क्वस्टन चोदी ए क्वस्टन चोद पन्म पदम ट्वलत टेम आवलत टेम का इक्वेशन निवलव एक्स ट्वलव ईक्वल टू एक्स वण प्लस एत्र डी लवन पद डी आ पन्म पद ईक्वल टू इन नमक वे इतना पवय वे एक्स वण एक्स वण पर नाम आद्य पद आद्य पद आद्य पद नीड़ी फाइव पे पुद्यासम तुम्हें पुद्यासम मूं ओके सब्स्यूट एक्स वण इवे नोक आद्य पद अंज प्लस पद इवे डी गुणिकम पद गुण डी डी एत्र मूं अब अंज प्लस नाम आदमी गुणि इन समय गुणि मल्टिप्ल आदमी मल्टिप्लिकेशन आदमी लवन इंटू थ्री तेटी थ्री पद गुण मूं मुपति मू इत कूटिया मुपति एट कौके अद पन्म पद मुति एट ओके इन वे क्वस्न एस एस एल सी रे चोद क्वस्न ई क्वस्ट क्लास शिटी अड़ क्लास इत डिस्क विक्टे चानल आ क्लास डिस्क सा या क्वस्न उड़ी नोक इपद पद सरश्रेणी आद्य पद पद कूटिया आद्य पद पद कूटिया रहा पद पत् पद कूटिया क्वस्न ट्वेंटी टेमस अल फस्ट आ लास्ट लास्ट मीन ट्वेंटी आद्य इतम पद कूटिया एण्पते कम सैकंड नयन टेमस कूटिया क ई क्वस्ट ईडिया मनसा वेट या क्वस्न उड़ी श्रद्धि इवे और सामांतर श्रेणी अंज पद तुम्हें एक्स वण एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव अल एक्स वण आद्य पद ना राम पद अटेंदा पदमूं अंजाम पद पदा मूं वीत कूटी कूटी पेणी इवे नोक एक्स वण एक्स फाइव ई रु टेमस या कूट एक्स पद प्लस एक्स अंज अंजाम पद एत्र कूटिया कूटिया नमक नोक एक्स वन नाल एक्स अंज पदा नालू पदा कूटिया एत्र वरुद इन इन अदकूरी नाम श्रद्धि केवे इन स्थान परगणिक स्थान स्थान पद अंजाम पद अंजाम स्थान ई स्थान तमिल कूटी नोक कत्र आके या वे रु टेमस ई क्यों मनस इन वे रु टेम एक्स रु एक्स ना रद ना पद या अब एक्स रु प्ल 
പ്ലസ് എക്സ് നാല് ഇവിടെ രണ്ടും നാലും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടുന്നത് ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ ആറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാം പദവും രണ്ടാം പദവും നാലാം പദവും കൂട്ടിയാലും ഈ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇരുപത് തന്നെ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഏഴും പതിമൂന്നും കൂട്ടി നോക്കുക നിങ്ങൾ ഏഴും പതിമൂന്നും കൂട്ടു കൂട്ടി നോക്കിയാൽ ഇരുപത് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെയുള്ള പദങ്ങളുടെ തുക ആറായിരുന്നു ഇവിടെയുള്ള പദങ്ങളുടെ തുകയും ആർ സോറി പദങ്ങളുടെ അല്ല സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക ആറായിരുന്നു ഇവിടെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുകയും ആറായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക എന്തായിരിക്കും ഒന്നിൻ്റെ അത് ഇരുപതായതുകൊണ്ട് മറ്റതും ഇരുപതായിരിക്കും ഈ ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിൽ ഇരുപത് ഇരുപത് പദങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നാം പദം രണ്ടാം പദം മൂന്നാം പദം നാലാം പദം അങ്ങനെ പോയി പോയി ഇരുപതാം പദം വരെ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പദവും ഇരുപതാമത്തെ പദവും കൂടി ഞാൻ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രീൻ കളറുമായി ഗ്രീൻ കളർ കൊണ്ട് പച്ച കളർ കൊണ്ട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും പത്തൊമ്പതും രണ്ടും പത്തൊമ്പതും ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വയലറ്റ് കളർ പിന്നെ റെഡ് കളർ കൊണ്ട് മൂന്നും പതിനേഴും ഈ നമ്പറുകളുടെ സ്ഥാ ഈ സ്ഥാനങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കുക ഒന്നാം സ്ഥാനവും ഇരുപതാം സ്ഥാനവും കൂട്ടിയാൽ എന്താ കിട്ടുന്നത് ഒന്നാം സ്ഥാനവും ഇരുപതാം സ്ഥാനവും കൂട്ടിയാൽ എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇരുപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നും ഇരുപതും കൂടി ചേർത്താൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അതുപോലെ രണ്ടും പത്തൊമ്പതും എക്സ് രണ്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള നമ്പറും പിന്നെ പത്തൊമ്പതാം സ്ഥാനത്തുള്ള നമ്പറും രണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഇവ കൂട്ടിയാലും ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും വേറെ ഏതാ നോക്കൂ മൂന്ന് പതിനെട്ട് മൂന്നും പതിനെട്ടും കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് നാലും പതിനേഴും കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അഞ്ചും പതിനാറും ആറും പതിനഞ്ചും ഏഴും പതിനാലും എട്ടും പതിമൂന്നും ഒമ്പതും പ ഒമ്പതും പന്ത്രണ്ടും പിന്നെ സെൻട്രല് പത്തും പതിനൊന്നും ടേംസ് അതും ഞാനൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൻട്രല് പത്തും പതിനൊന്നും ടേംസ് പത്തും പത്താമത്തെ പദവും പതിനൊന്നാമത്തെ പദവും ത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനം കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദവും ഇരുപതാം പദവും കൂട്ടിയാൽ എൺപത്തി എട്ടാണ് ആദ്യ പദം എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഇരുപതാം പദം എക്സ് ഇരുപത് സമം എൺപത്തി എട്ടാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക എന്താണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഇനി എന്താണ് ചോദ്യം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കണ്ടാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് തോന്നും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം രണ്ടാം പദവും പത്തൊമ്പതാം പദവും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും രണ്ടാം പദവും പത്തൊമ്പതാം പദവും ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക രണ്ടാം പദം എക്സ് രണ്ട് പ്ലസ് പത്തൊമ്പതാം പദം എക്സ് പത്തൊമ്പത് ഈ സ്ഥാനങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്ക് രണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഇത് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ പദങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ ഇവിടെ കിട്ടിയ എൺപത്തി എട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും ആൻസർ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഇരു എൺപത്തി എട്ട് തന്നെയാണ് ഏതൊക്കെ പദങ്ങളാണ് രണ്ടാം പദവും പത്തൊമ്പതാം പദവും കൂട്ടിയാൽ എൺപത്തി എട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ബാക്കിയാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ പത്താം പദം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് പതിനൊന്നാം പദം എന്താണ് പത്താം പദവും പതിനൊന്നാം പദവും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ പത്താം പദം പതിനൊന്നാം പദം എന്നിവ ഇതിലൊന്ന് ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കുക പത്താം പദവും പതിനൊന്നാം പദവും കൂട്ടിയാലും ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് പത്ത് പ്ലസ് എക്സ് പതിനൊന്ന് ചെയ്താൽ സ്ഥാനങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തുക നേരത്തെ കൊടുത്ത തുകയായ എൺപത്തി എട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും 
എക്സ് പത്തും എക്സ് പതിനൊന്നും കൂട്ടിയാൽ എൺപത്തി എട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ലെവൻത്ത് ടേം എന്താണ് പതിനൊന്നാമത്തെ പദം എന്നാണ് ചോദ്യം അത് നമ്മൾ ഈ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യും സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും കൂടി എഴുതുന്നുണ്ട് എക്സ് എക്സ് പത്ത് പ്ലസ് എക്സ് പതിനൊന്ന് സമം എക്സ് പതിനൊന്ന് സമം എൺപത്തി എട്ട് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഈ എക്സ് പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചോദ്യത്തിൽ പത്താം പദം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ് പത്തിൻ്റെ ചുവട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തു പ്ലസ് എക്സ് പതിനൊന്ന് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി എക്സ് പതിനൊന്ന് സമം എൺപത്തി എട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് പതിനൊന്നാണ് എക്സ് പതിനൊന്ന് സമം എന്ത് കിട്ടും എൺപത്തി എട്ട് ഇനി ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാവും അപ്പോൾ മൈനസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്ത് കിട്ടും എൺപത്തെട്ട് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് അതുകൊണ്ട് പതിനൊന്നാം പദം പതിനൊന്നാം പദം നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക പത്താം പദം നാൽപ്പത്തി രണ്ടും പതിനൊന്നാം പദം നാൽപ്പത്തി ആറും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയുണ്ട് അതിലേക്ക് വരാം ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് എക്സ് പത്ത് പത്താം പദം എത്ര തന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓക്കെ എക്സ് പതിനൊന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇത് തമ്മിൽ പത്താം പദം പതിനൊന്നാം പദം തൊട്ടടുത്ത പദങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിനോട് എത്ര നാൽപ്പത്തി രണ്ടിനോട് എത്ര കൂട്ടിയിട്ടാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് കിട്ടിയത് എത്ര കൂട്ടിയിട്ടാ നാൽപ്പത്തി ആറ് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എത്രയാണ് നാലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം നാലായിരിക്കും അടുത്തടുത്ത പദങ്ങളാണ് പത്തും പതിനൊന്നും പദങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസമായിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആദ്യ പദം എന്താണ് ആദ്യ പദം കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഞാൻ പത്താം പദം കാണാനുള്ള പത്താമത്തെ ടേം കാണാനുള്ള സമവാക്യം എക്സ് പത്ത് സമം നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച സമവാക്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ആദ്യ പദത്തിനോട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഡി കൂട്ടണം പത്താം പദമാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ഡി കൂട്ടണം ഇവിടെ പത്താം പദം കാണാൻ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യ പദം എക്സ് ഒന്നാം പദം കാണാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഉള്ള ഈ നമ്പർ തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി എങ്ങനെ ചെയ്യുക എക്സ് പത്തിൽ നിന്നും എക്സ് പത്തിൽ നിന്നും ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ഡി കുറച്ചാൽ മതി പത്താമത്തെ പദത്തിൽ നിന്നും ഒന്നാം പ ഒന്നാമത്തെ പദം എത്തണം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഈ ഡിഫറൻസ് നോക്കുക പത്താമത്തെ പദത്തിൽ നിന്നും ഒന്നാമത്തെ പദത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഡി എത്ര എത്ര ഡിയുടെ മാറ്റമുണ്ട് ഒമ്പത് ഡി ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പത്താമത്തെ പദത്തിൽ നിന്നും ചെറിയ പദമായ ഒന്നാമത്തെ പദം കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകയല്ല വേണ്ടത് കുറക്കുകയാണ് പത്താമത്തെ പദത്തിൽ നിന്നും ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ഡി കുറക്കുക അപ്പോൾ പത്താമത്തെ പദം എന്താ വരുന്നത് പത്താമത്തെ പദം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം ഡി ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം ഡി ആണ് ഡി നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഡി പൊതുവ്യത്യാസം ഇവിടെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി സമം നാലാണ് ആ നാല് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം നാല് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് ഒമ്പത് നാല് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് ടേം ആറാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുവടെയുള്ള തുകകൾ കണക്കാക്കുക ഓരോ നാല് സബ് പാർട്ടായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ നൂറ് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണി നോക്കുക നിങ്ങൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എക്സെട്ര അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകളല്ലേ അത് മൂന്നാമത്തേതോ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എക്സെട്ര തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് ഇനി 
അടുത്തത് നാലാമത്തേത് വേറൊരു ശ്രേണിയാണ് മൂന്ന് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ പോയിട്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഒരു ശ്രേണി ഇത് ചെയ്യാനുള്ള തുകകൾ കാണാനുള്ള ഒരു വലിയ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇനി എടുക്കാനുണ്ട് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അതുകൂടിയെ ബാക്കിയുള്ളൂ അത് വിക്ടർ സ്റ്റാനലിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ തുക കാണാം അത് പഠിക്കാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തുക കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും അറിയണമെന്നില്ല ഇനി ആ തുകകൾ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഇരട്ട സംഖ്യകളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്കിലൂടെ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് വരെയാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ടെക്നിക്ക് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളെല്ലാം കൂട്ടണം ഇവിടെ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ടെക്നിക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കുക ലാസ്റ്റ് നമ്പർ അതാ നൂറാണ് അതാണ് എൻ അപ്പം നൂറ് പിന്നെ ഗുണിക്കണം ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ നോക്കുക എൻ പ്ലസ് വൺ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാന പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറാണ് എൻ ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ എടുക്കുക അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നമ്പർ നൂറ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്പർ നൂറിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയ നമ്പർ നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഞാൻ ഈ നൂറ്റി ഒന്നിന് ആദ്യം എഴുതി നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റി ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി നൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ ആ രണ്ട് പൂജ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗുണിക്കുന്നതിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നൂറ്റി ഒന്ന് കൂടെ രണ്ട് പൂജ്യം ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ബൈ രണ്ട് പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറിൻ്റെ രണ്ട് പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരത്തി അമ്പതാണ് അയ്യായിരത്തി അമ്പതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളായിരുന്നല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ഈ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് എന്ന നമ്പർ എത്രാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് നാല് എന്ന നമ്പർ രണ്ടാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ആറ് എത്രാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് മൂന്നാമത്തെ എട്ടോ നാലാമത്തെ പകുതിയല്ല വരുന്നത് എട്ട് നാലാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറോ നൂറ് നൂറാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യയല്ല എത്രയാണ് അമ്പതാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് രണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആണ് അപ്പോൾ നാല് രണ്ടാമത്തെ ആറ് മൂന്നാമത്തെ എട്ട് നാലാമത്തെ നൂറ് അതിൻ്റെ പകുതിയായ അൻപതാമത്തെ ആ അമ്പതാണ് എന്നെ എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക അമ്പതാണ് എന്നെ അല്ലാതെ എന്ന് നൂറല്ല അപ്പോൾ എന്നിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ എൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അമ്പത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നിന് അമ്പത് എന്ന് കൊടുത്തു ഇൻറ്റു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഇക്വേഷൻ അമ്പത് ഇൻറ്റു ഇനി എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ഒന്ന് കൂട്ടിയത് അമ്പത് ഇൻറ്റു അമ്പത്തി ഒന്ന് അമ്പത് ഇൻറ്റു അമ്പത്തൊന്ന് എത്രയാണ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അമ്പത്തൊന്ന് ഗുണിക്കണം അമ്പത് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഗുണിക്കണം അഞ്ച് പൂജ്യം അഞ്ച് അഞ്ച് സോറി അഞ്ച് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് അഞ്ച് 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 ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചെയ്താൽ സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് ടു എത്ര വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പതാണ് ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളായ ഈ രണ്ട് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ഈ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ കേസ് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് വൺ എന്ന നമ്പർ ഒന്നാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ അഞ്ച് എത്രാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് മൂന്നാമത്ത് ഏഴോ നാലാമത്ത് എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്തൊമ്പത് എത്ര
ഇവിടെ നോക്ക് മൂന്ന് എത്രാമത്തെയാണ് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയതല്ലേ നാല് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഇപ്പോൾ അഞ്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയ ആറല്ലേ അതിൻ്റെ പകുതിയാണല്ലോ മൂന്ന് അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തത് അപ്പോൾ പത്തൊമ്പതോ പത്തൊമ്പതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയത് എത്ര ഇരുപത് അതിൻ്റെ പകുതി പത്താമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് പത്തൊമ്പത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് എത്രാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എത്രാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒരു ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നൂറ് അതിൻ്റെ പകുതി അമ്പത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അമ്പതാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനുള്ള സമവാക്യമുണ്ട് എന്താണ് ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എൻ എത്രയാണ് എൻ അമ്പത് അമ്പത് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് ഒന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻസർ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ ആണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ അമ്പതേ ഗുണിക്കണം അമ്പതാണ് അഞ്ച് അഞ്ച് എത്ര വരുന്നത് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇനി രണ്ട് സീറോ കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനുമായി ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയും നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ഇത് തൊണ്ണൂ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെയുള്ള തുകകൾ നമ്മൾ കാണണം എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആ തുക കാണുന്ന ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ രീതിയിലും കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതാ ഈ നമ്പർ ഒന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത പേജ് എടുക്കാം നോക്കിക്കോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കണ്ടോ ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് ആദ്യം മുകളിൽ എഴുതിയത് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് അടിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഏറ്റവും അടിയിൽ കണ്ടോ അത് കൂട്ടിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അതാണ് ഈ മൂന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെ ഏഴ് പ്ലസ് എട്ട് അതാണല്ലോ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയും ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയും കൂട്ടിയതാണ് ഈ ശ്രേണി അങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ഈ ശ്രേണിയുടെ തുക കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയായ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറും പ്ലസ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയായ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പതും കൂടി കൂട്ടും അപ്പോൾ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് അയ്യായിരത്തി അൻപത് ഇത് നേരത്തെ കിട്ടിയ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ആദ്യത്തെ നൂറ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാരണം അതേ ആൻസർ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം എന്താ ഒറ്റ സംഖ്യകളും ഇരട്ട സംഖ്യകളും ചേർന്നാൽ എന്താകും എണ്ണൽ സംഖ്യകളാവും അപ്പോൾ ഒറ്റ സംഖ്യയും ഇരട്ട സംഖ്യയും ചേർന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയായ ആദ്യത്തെ തുക തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സമാന്തര ശ്രേണി നോക്കുക പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലാ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബി പാർട്ടിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി ബി പാർട്ട് അന്ന് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പതിനൊന്നാം പദം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സമാന്തര ശ്രേണി ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് അപ്പം എന്താ വരാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം എടുക്കുക ഇരുപത്തിയൊന്ന് മൈനസ് ആദ്യ പദം പതിനൊന്ന് കുറച്ച് നോക്കിയാൽ എത്ര കിട്ടുന്നത് പത്ത് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം പത്താണ് ഓക്കെ പത്ത് വീതം കൂട്ടി പോകുന്ന ശ്രേണിയാണല്ലോ ഇനി പതിനൊന്നാം പദം എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനൊന്നാം പദം കാണാൻ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു എക്സ് പതിനൊന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പദത്തോട് സോറി എക്സ് പതിനൊന്ന് കാണണമെ
നൂറ് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പ്ലസ് നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് ഇതിൻ്റെ എത്ര പദം ഈ ശ്രേണിയുടെ പതിനൊന്നാം പദം നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുപത്തി ഏഴാം പദം നൂറ്റി അറുപത്താറും ആണ് ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ തേർട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ടേം എന്താണെന്നുള്ളത് പൊതുവ്യത്യാസം കാണണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ പദവ്യത്യാ പദങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പദവും രണ്ട് സ്ഥാനവും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്ത മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദവും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴാം പദവും തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മെത്തേഡ് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുകയാണ് ഡി എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടത് പൊതുവ്യത്യാസം ഇവിടെ തന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം ചെറുത് ഞാൻ വലത് ഭാഗത്ത് എഴുതി എക്സ് എക്സ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് എക്സ് ഇരുപത്തേഴ് എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് എത്രയാണ് എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കാം നൂറ്റി നാൽപ്പതും എക്സ് ഇരുപത്തേഴ് നൂറ്റി അറുപത്താറും ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ എക്സ് ഇരുപത്തേഴിൻ്റെ മുകളിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്നും കൊടുത്തു ഇനി ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുക ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേർക്കുക അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മൈനസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുപത്തി ആറ് ബൈ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തഞ്ച് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ പതിമൂന്നാണ് പൊതുവ്യത്യാസം പതിമൂന്ന് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടി ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാം പദം എത്ര മുപ്പത്തി അഞ്ചാം പദം കാണണം അത് കാണണമെങ്കിൽ എക്സ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എക്സ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് സമം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എത്ര ഡിയാ മുപ്പത്തി നാല് ഡി ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എക്സ് വൺ അറിയണം ആദ്യ പദം അറിയണം ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ആദ്യ പദം തന്നിട്ടുണ്ടോ ആദ്യ പദം തന്നിട്ടില്ല തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം ഇരുപത്തി ഏഴാം പദം ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം പദം ഒരു സൗകര്യമുണ്ടല്ലോ പത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇരുപ ഒന്നാം പദം വെച്ചിട്ട് തന്നെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം പദം കാണണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ചാം പദം കാണാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ നോക്കാം എക്സ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എക്സ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് സമം എക്സ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് എത്ര ഡി ഉണ്ടാവുക ഈ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ചും ഇരുപത്തി അഞ്ചും തമ്മിൽ പത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ഡി എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി പത്ത് ഡി അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ചാം പദത്തിനോട് പത്ത് പ്രാവശ്യം ഡി കൂട്ടിയാൽ പത്ത് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിട്ടും മുപ്പത്തഞ്ചാം പദം കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചാം പദത്തിനോട് പത്ത് പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാൽ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്താറാം പദം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തേഴാം പദം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തെട്ടാം പദം അങ്ങനെ പത്ത് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം പദം കിട്ടും ഓക്കെ എക്സ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അറിയോ എക്സ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു ഈ എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പ്ലസ് പത്ത് ഗുണിക്കണം ഡി എത്രയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പതിമൂന്നാണ് പൊതുവ്യത്യാസം ആ പതിമൂന്ന് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ പത്ത് ഗുണിക്കണം പതിമൂന്ന് എന്ത് കിട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത് പ്ലസ് പത്ത് പതിമൂന്ന് ചേർന്നാൽ നൂറ്റി മുപ്പത് അപ്പോൾ എന്താ ആൻസർ വരിക ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതാണ് ഇതിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം പദം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി നാല് എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്ന സമാന്തര ശ്രേണി നോക്കുക ഇതിലെ പത്താം സംഖ്യ ഏതാണ് പത്താം സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താമത്തെ പദം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയുണ്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്ന സംഖ്യ ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്
ഇതിലെ പത്താമത്തെ സംഖ്യ എക്സ് ടെന്ന് ടെൻത്ത് ടേം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താ ചെയ്യുക സാധാരണ ഇക്വേഷൻ എക്സ് വണ്ണ് ആദ്യ പദത്തിനോട് എത്ര പ്രാവശ്യം കൂട്ടണം പത്താം പദമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ഡി കൂട്ടണം എക്സ് വണ്ണ് എന്താണ് ആദ്യ പദം പന്ത്രണ്ട് ശരിയല്ലേ ആദ്യ പദം പന്ത്രണ്ടാണ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പൊതുവ്യത്യാസം ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര വീതമാണ് ഈ ശ്രേണിയിൽ പൊതു പൊതുവ്യത്യാസം ആയിട്ട് കൂട്ടിപ്പോകുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് എത്ര വീതമാണ് പതിനൊന്ന് വീതമാണ് കൂട്ടിപ്പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പതിനൊന്നാണ് പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും പന്ത്രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നത് ഇതിലെ പത്താമത്തെ സംഖ്യ നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്ന സംഖ്യ ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ ഏതാണ് നമ്പർ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ പദവും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം എടുക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എടുക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ആദ്യ പദം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പന്ത്രണ്ട് എടുത്തു പന്ത്രണ്ടാം പദം സോറി ഒന്നാം പദമായ പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നൂ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഒന്നും കൂടിയും കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാണ് വ്യത്യാസം ഇത് രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമാണ് ഈ ഒരു പദത്തിൻ്റെയും ഈ പദത്തിൻ്റെയും വ്യത്യാസമാണ് ഈ രണ്ട് പദത്തിൻ്റെ ഈ വ്യത്യാസം എന്താവണം പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമാവണം ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പതിനൊന്ന് വീതമാണ് കൂടി കൂടി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പതിനൊന്ന് എന്ന സംഖ്യയുടെ ഗുണിതമാണോ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് എന്ന സംഖ്യയുടെ ഗുണിതമാണോ ഗുണിതമാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഹരിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റും ഹരിച്ച് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഹരിക്കണം പതിനൊന്ന് നൂറ്റി ഒമ്പതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പതിനൊന്ന് പോകും നൂറ്റി പത്തിലാണെങ്കിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം പോകും ഇവിടെ നൂറ്റി ഒമ്പതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം പതിനൊന്ന് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നൂറ്റി ഒമ്പത് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പത്താണ് വീണ്ടും ഒരു ഒമ്പത് നമ്മൾ ഇറക്കി ഇട്ടു ഈ നൂറ്റി ഒമ്പതിൽ പതിനൊന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം തന്നെ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഒമ്പത് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പത്ത് ശിഷ്ടം വരുന്നുണ്ട് ശിഷ്ടം വരാൻ പാടില്ല ഗുണിതമാണെങ്കിൽ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ വരില്ലല്ലോ ഇവിടെ പത്ത് റിമൈൻഡർ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തല്ല ഇത് പതിനൊന്ന് എന്ന സംഖ്യ ഇവിടെ ഗുണിതമൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന ഈ പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഈ പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഗുണിതമല്ല എന്നാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്ന സംഖ്യ ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമല്ല അതാണ് കാരണം കാരണം ഗുണിതം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്ന് ആയ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതുക ഇതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം പദം കാണുക പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്ന് ആയ നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് ഒന്ന് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഇതിലെ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നായാൽ മതി ആദ്യ പദം ഒന്നെടുത്തു ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്ന് വേണമെന്നില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കൂട്ടിപ്പോകുന്നത് എത്ര വീതമാവണം മൂന്ന് വീതം അപ്പോൾ മൂന്ന് വീതം കൂട്ടിയാൽ നാല് പിന്നെ ഏഴ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം പദം എത്രയാണെന്നുള്ള എക്സ് പതിനൊന്ന് എക്സ് പതിനൊന്ന് സമം എക്സ് വണ്ണ് പ്ലസ് എത്ര ഡി ആ പതിനൊന്നാം പദം ആകുമ്പോൾ പത്ത് ഡി ആയിരിക്കും പത്ത് ഡി അപ്പോൾ എക്സ് വണ്ണ് ഒന്ന്
മുപ്പതും ഒന്നും മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം പാദം ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം പത്താണ് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്ന് ആയാൽ ഈ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ എഴുതുക ആദ്യ പദം പത്ത് ഓക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം ആദ്യ പദം പത്ത് കൊമ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നാണ് പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്ന് മൂന്ന് വീതം കൂട്ടിപ്പോകണം ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ എഴുതുക മൂന്ന് പദങ്ങൾ എഴുതണം മൂന്ന് കൂട്ടിപ്പോകണം അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് കൂടി കൂട്ടിയാൽ പതിനാറ് മൂന്ന് പദങ്ങൾ മതി അപ്പോൾ ത്രീ ടേംസ് ആയി ടെന് തേർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതോടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറായി എ പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസറായി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന നമ്പർ നൂറ് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ വെരിഫൈ വെതർ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് എ ടേം ഓഫ് ദിസ് സീക്വൻസ് നൂറ് ഇതിലൊരു പദമായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് പദമാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതേ ഐഡിയ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ സീരീസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എ പ്ലസ് എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് നൂറൊരു പദമാണോ എന്നുള്ളതാണ് പദമാണോ എന്നെങ്ങനെ ചെയ്യുക പദത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഈ നൂറ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ വ്യത്യ പദവും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം പത്ത് എടുക്കുക പതിമൂന്ന് എടുക്കുക പതിനാറ് എടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യ പദം എടുക്കുന്നത് ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പത്ത് എടുത്തു അപ്പോൾ നൂറ് മൈനസ് പത്ത് നൂറ് മൈനസ് പത്ത് തൊണ്ണൂറാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ് എന്ന വ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണ് നമ്മളുടെ പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നാണ് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ തൊണ്ണൂറ് അതെ മുപ്പത് മൂന്ന് തൊണ്ണൂറാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമായതുകൊണ്ട് നൂറ് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദം ആണ് ഓക്കെ പാർട്ട് വണ്ണ് പാർട്ട് രണ്ട് എന്നീ രണ്ട് വീഡിയോകളിലൂടെ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളിലെ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി രണ്ടോ മൂന്നോ ക്ലാസ്സുകളിൽ തുകകൾ എന്ന ഭാഗം വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യും ആ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആണ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ടോപ്പിക്ക് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതോടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോയും പാർട്ട് ത്രീ പാർട്ട് ഫോർ എന്നിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു